কন্ট্রাক্ট লেবার ল অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আগে কন্ট্রাক্ট অন করো আচ্ছা এই চ্যাপ্টার থেকে যেটা পড়বা কন্ট্রাক্টের ডেফিনিশন তো डेफिनेटলি এগ্রিমেন্ট কাকে বলে অ্যাকসেপ্টেন্স কাকে বলে হ্যাঁ প্রপোজাল তো কোড কনসিডারেশন ইনফ্লেক্সিবিলিটি আচ্ছা বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টারটা পুরোই লাগবে খুব ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটা ছোট একটা চ্যাপ্টার কিন্তু আমি বারবার করে বলছি এখানে দেখো কোশ্চেনের নাম্বার দেখে অ্যানসার করবা লাইক তোমাকে যদি আমি নাম্বার দেই হচ্ছে 6 বললাম যে এনফোর্সেবিলিটি আর কনসিডারেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখো তাহলে তোমাকে কি করতে হবে বলো তো 6 নাম্বার একটা ডিফারেন্স দিচ্ছি বা একটা পার্থক্য চাচ্ছি কয়টা লিখতে হবে পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি প্যারা না বাবা এটা হচ্ছে একটা 6 এক এ তারপরে পার্থক্য সব সময় 6 এক এ ডিফারেন্সটা শো করতে হয় অনেকে আমি দেখলাম অ্যানসার করে হচ্ছে প্যারা করে লাইক কনসিডারেশন এবং অ্যাকসেপ্টেন্সের মধ্যে পার্থক্য চেয়েছি আগে কনসিডারেশন একটা প্যারা দেয় পরে অ্যাকসেপ্টেন্স একটা প্যারা দেয় আমি প্যারা দিয়ে কি বুঝবো আমি তোমার কাছে তো প্যারা চাই না প্যারা মানে ডেসক্রিপশন দাও এক্সপ্লেইন করা আমি তোমার কাছে কোনো এক্সপ্লেনেশন চাই না আমি তোমার কাছে চেয়েছি আমাকে বুঝিয়ে দাও পার্থক্যটা কোথায় কোন পয়েন্টে প্রবলেম কোন পয়েন্টে তাদের মধ্যে ডিসিমিলারিটি কাজ করছে সো डेफिनेटলি কোন ধরনের পার্থক্য চাইলে আগে ডেফিনিশন দিয়ে তারপরে गुगुल কতগুলো কন্ট্রাক্টের টাইপ বলেছিলাম যে অ্যাবসোলিউট কন্ট্রাক্ট এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ নিচের দিকে আছে এগুলো নিচের দিকে এগুলো অ্যাবসোলিউট কন্ট্রাক্ট কন্টিনজেন্ট কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ এই যে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট এগুলো পড়বা এগুলো একটার মধ্যে আর একটা ডিফারেন্স আসতে পারে ফর एग्जांपल কন্টিনজেন্ট এর সাথে এক্সপ্রেস এর কোন মানে ডিফারেন্স আসতে পারে নিচের দিকে যাও দেখবে আরো কিছু কন্ট্রাক্টের সংজ্ঞা দেওয়া আছে যে ভয়েড ভয়ডাবল এদের মধ্যে ডিফারেন্স আসতে পারে লিগ্যাল আনফোর্সেবল কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ এদের মধ্যে ডিফারেন্স আসতে পারে অথবা শর্ট নোট আসতে পারে সো যদি আমি চাই যে তুমি ইলিগ্যাল কন্ট্রাক্টের শর্ট নোট দাও এখানে জাস্ট এক নাম্বার দেওয়া আছে বাট তোমার কোশ্চেনে নাম্বার দিয়েছি আমি তিন তখন কি করবা বড় করে লিখতে হবে কোত্থেকে লিখবা গুগল আউট করবা পেয়ে যাবা সো এই চ্যাপ্টারটা একটু কষ্ট করে এ টু জেড পয়েন্ট ধরে ধরে সুন্দর করে পড়বা আমি ক্লাসেও বলেছি এখনো বলছি যে আমার স্লাইড মানে হচ্ছে তোমাদের প্রেজেন্টেশন দিয়েছি ভাষায় নোট করে বড় করে পড়তে হয় আচ্ছা এই এই চ্যাপ্টার থেকে চলে যাও এরপর লেবার লতে চলে আসো ইউনি লেবার ল অন করো চ্যাপ্টার 2 এর 4 নাম্বার পয়েন্ট এখানে কি দেওয়া আছে ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়ার্কার এন্ড পিরিয়ড অফ প্রভিশন এই অনুযায়ী কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে ওয়ার্কারদের কিছু ক্লাসিফিকেশন কাকে কি বলা হয় এগুলোর সংজ্ঞা ভালো করে পড়বা তাদের ওয়ার্কিং পিরিয়ড কি রকম থাকে তাদের কোন পিরিয়ডে স্যালারি দেওয়া হয় কি দেওয়া হয় না এগুলো ডিটেইলসে পড়বা এই 4 নাম্বার পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে তোমার সার্ভিস বুক সম্পর্কে পড়বা ছয় নাম্বার পয়েন্ট এখানকার হ্যাঁ সার্ভিস বুকে তো কিছু নাই সার্ভিস বুকে কিছু নাই লাইক এখানে কি বলছে যে সার্ভিস বুকটা কি জিনিস 
সার্ভিস বুক হচ্ছে এভরি এমপ্লয়ার মানে যে তোমাকে চাকরি দিবে শ্যাল অ্যাট হিজ ওন কস্ট তার নিজস্ব খরচে প্রোভাইড আ সার্ভিস বুক ফর এভরি ওয়ার্কার এমপ্লয়েড বাই হিম ফর এক্সাম্পল যেমন বুটেক্সের ডায়রি প্রোভাইড করে প্রত্যেক বছর আমরা যারা এখানে জব করি তোমরা পাও না সেটা ওখানে দেওয়া থাকে কে কে কোন পোস্টে কোন ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছে তাদের আপডেটেড ডিটেলস প্রত্যেক বছর তাদের কন্ট্যাক্ট তাদের রুম নাম্বার তাদের ইমেল আইডি এগুলো থাকে এছাড়া আমাদের এইচআর ডিপার্টমেন্টে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে এইচআর ডিপার্টমেন্টে নির্দিষ্ট এমপ্লয়ির জন্য নির্দিষ্ট ফাইল ফোল্ডার আছে সে কত সালে জয়েন করেছে কত সালে তার নেক্সট প্রমোশন হয়েছে তখন তার স্যালারি কত ছিল তার নামে কোনো শোকজ আছে কিনা এগুলো মেনটেন করা দিস ইজ আ সার্ভিস বুক নিজস্ব খরচে এটা একজন এমপ্লয়ার করে থাকে বুঝতে পেরেছ যেমন তোমরা যে আমার স্টুডেন্ট আমাদের ভার্সিটিতে স্টুডেন্ট তোমাদের একটা বুক আছে আমাদের ভার্সিটিতে স্টুডেন্ট বুক যেটা আমরা মেনটেন করি আমরা বলতে হচ্ছে একাডেমিক সেকশন মেনটেন করে তুমি কত সালে কোন ব্যাচের সাথে এখানে অ্যাডমিট হয়েছো ওয়ান টু তে কয়টা ফেল করেছো কি করোনি সে অনুযায়ী তোমার ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা তোমাকে সার্টিফিকেশন দেওয়া ওটা আমরা চেক করেই দেই দ্যাট মিন্স কোথা থেকে চেক করি ডেফিনেটলি তোমার এগেনস্ট একটা ফাইল ফোল্ডার অন করা আছে দিস ইজ আ সার্ভিস বুক ক্লিয়ার ছাব্বিশ ইংলিশ যদি ভাষা বুঝো বুঝবা এটা আমি বলবো না কোনো কিছু আচ্ছা চব্বিশ নাম্বার পয়েন্ট হ্যাঁ প্রসিডিউর ফর পানিশমেন্ট কোন ধরনের অপরাধের জন্য কোন ধরনের শাস্তি তোমরা এত ডিটেলস এ যেগুলো অনেক বিষয় আকারে লেখা সেগুলো মাথায় রাখবে একটা জিনিস এই লেবার লতে তুমি তো টু দু পয়েন্ট এর একটা ল লেখা আছে হ্যাঁ একটা ইন্টারন্যাশনাল রেজুলেশন কিন্তু এটা একটা দুই হাজার ছয় সালে যেটা পাবলিশ হয়েছে তো এখানে অনেক ধরনের ল এর ভাষা ইনক্লুড আছে তুমি হয়তো সবগুলো ভাষা বা টার্ম মনে রাখতে পারবা না যখন একটু তুমি লিখবা বাট এটা জিস্ট যে জিনিস সেটা যেন মনে থাকে কথা বুঝতে পারছি যেমন এই চ্যাপ্টার টু এর যখন চব্বিশ নাম্বার সেকশন এটা কি বলা হয় চ্যাপ্টার টু সেকশন যখন লয়োকেটরা ই করে কথাবার্তা বলে ইসে কোর্টে তখন দেখবে যে সেকশন এত অনুযায়ী সেকশন এত অনুযায়ী দিস ইজ দ্য সেকশন চ্যাপ্টার টু সেকশন টোয়েন্টি ফোর এর পরে আবার দেখো টোয়েন্টি ফোর ওয়ানে কি বলছে সেই নিয়ম অনুযায়ী ওনার শাস্তি হবে চ্যাপ্টার টু সেকশন টোয়েন্টি ফোর ওয়ান অনুযায়ী এই ব্যক্তি যে অপরাধ করবে সেই শাস্তি সে পাবে এভাবে আমরা লেখার সময় কি এভাবে মানে ওয়ান টু থ্রি করে লেখাটা বেটার হ্যাঁ 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 মাথায় রাখবা হচ্ছে ওই সেকশনে কি বলছে জাস্ট জিস্ট মাথায় রাখবা কিভাবে যেমন ধর একটা দেখা যায় তোমাদের এখানে ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত না তার ইনকোয়ারিটা সম্পূর্ণ হবে হ্যাঁ সেখানে আবার কথা আছে সাসপেনশন শ্যাল নট এক্সিড সিক্সটি ডেজ সাসপেনশনটা যেন ষাট দিনের অতিরিক্ত না হয় তার মানে তার যে মিসকন্ডাক্ট হয়েছে সেটা 
সলভ করতে হবে এই ষাট দিনের মধ্যে পুরা প্যারাটার হ্যাঁ পুরো প্যারাটার মেইন কি সেটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবা লাগলে এখানে লিখে রাখবা বাংলায় টিপস গুলো সুন্দর করে লিখে রাখবা তাহলে পরীক্ষার সময় পড়তে ইজি হবে আর তোমরা যদি জিস্ট জানো এটা কি ইংলিশে এক দুই লাইন বেশি করে দেখাই যায় কথা বুঝতে পারছি দুই নাম্বার সেকশনটা কি বলছে কোন ওয়ার্কার যদি এমপ্লয়ারের সাথে মিসকন্ডাক্ট করে সে খারাপ ব্যবহার করতে পারে বা কথা শুনতে না পারে বা টাইমলি না আসতে পারে তো কোন ধরনের শোকস যদি তার এগেনস্টে করা হয় বা হ্যাঁ সেখানে তখন কি হবে তাকে সাসপেন্ডেড করা হবে এবং এই সাসপেন্ডেড কতদিন থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইনকোয়ারি সম্পূর্ণ হয় এই ইনকোয়ারিটা অবশ্যই ষাট দিনের আগে সম্পন্ন করতে হবে এবং সাসপেনশনটা অবশ্যই ষাট দিনের মধ্যেই আহ ষাট দিনে অতিরিক্ত হওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে মূল কথা এভাবে লিখে দিতে হয় আচ্ছা নিচের দিকে যাও বাবা তারপরে নিচের দিকে যাও দাঁড়াও এটা কি ম্যাটার নাকি কি লিখবো না না এটা না মনে রাখবা যে এখানে যে কয়টা সেকশন আছে সেকশন গুলো অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এখানে মনে হয় দুটা সেকশন আছে কত ফর্টি সিক্স আর ফর্টি এইট নিচে আছে নাকি আর দেখি না নাই এই দুটা সেকশনই উল্লেখ করতে হবে আচ্ছা নিচের দিকে যাও আলাদা করে কি করতেছিলাম অনেকে তো আছে ওদের তো লাগবে আচ্ছা ওয়েলফেয়ার টা ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে ওয়ার্কিং আওয়ার লিভ ওয়ার্কিং আওয়ার লিভ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ওয়ার্কিং আওয়ার লিভ এখানে দেখো উইকলি কত আওয়ার সে কাজ করবে এক্সট্রা কি ওভার টাইমে সে কি পরিমাণ টাকা পাবে হ্যাঁ তারপর ক্যাজুয়াল লিভ কি থাকে সিক্স লিভ কতটা থাকে এগুলো পড়তে হবে প্রত্যেকটা যে একশো উনিশ পর্যন্ত প্রত্যেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে কোয়েশনটা কিভাবে আসবে আসতে পারে যেমন এখানে ওভার টাইমে একটা ম্যাথ আসলো লাইক ধরো যে একজন চার ঘন্টা ওভার টাইম করলো তার বেসিক হচ্ছে পার আওয়ারে পার আওয়ারের বেসিক হচ্ছে তার ধরো এক হাজার টাকা তাহলে একদিনে সে যদি চার ঘন্টা ওভার টাইম করে সে কত টাকা পাবে ওভার টাইমের হিসাব হচ্ছে পার আওয়ারের ডাবল দিতে হয় তাহলে একদিনে নর্মাল বেসিক যদি তার থাকে পার আওয়ারে এক হাজার টাকা ফর এক্সাম্পল আমি দিলাম হ্যাঁ এত টাকা বেতন কার হবে আচ্ছা এক হাজার টাকা যদি থাকে তাহলে সে যদি চার ঘন্টা ওভার টাইম করে একদিনের জন্য কত হবে আট হাজার টাকা হবে কিভাবে হবে বলতো এমনি বেশ হ্যাঁ হ্যাঁ পার আওয়ার হ্যাঁ এই ধরনের অঙ্ক আসতে পারে অথবা তোমার হ্যাঁ এখানে যে আছে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে বললো যে ওয়ার্কিং আওয়ার এবং এই রিলেটেড লেবার ল দুই হাজার ছয় এ যে রুলস গুলো আছে যে সেকশন গুলো আছে সেগুলো ডেসক্রাইব করো ব্রিফলি ডেসক্রাইব করো তখন তোমাকে লিখতে হবে ক্যাজুয়াল লিভ কয়দিন অ্যানুয়াল লিভ কয়দিন 
ফেস্টিভ্যাল হলিডে হাবিজাবি যা আছে হ্যাঁ এইসব লিখতে হবে তারপরে আর আমি এতগুলো তো মনে থাকবে না আচ্ছা মন থাকবে কারণ চ্যাপ্টারই কম আচ্ছা ট্রেড ইউনিয়ন আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিচে দিকে এটা মনে হয় চ্যাপ্টার 10 11 12 13 চ্যাপ্টার 13 ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপ কেন মনে থাকবে না বাবা এটা মজা করে পড়বা কেন মজা পাবা এটা যদি না জানো ইন্ডাস্ট্রিতে যখন চাকরি করবা তুমি তুমি চাকরি করবা তুমি কি অধিকার পাওয়ার যোগ্য সেটাই যদি না জানো তোমাকে তো ঠকাই দিবে শিখে যাও এখান থেকে নালে পরে চাকরিতে ঢোকার সময় এগুলো পড়তে হবে ম্যাডাম তোমাকে ক্যাজুয়ালি ভাবি যাবে যে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি চাকরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের সাথে এগুলো দেয় আর যদি ফ্যাক্টরির চাকরি করো তাহলে এই ট্রেড ইউনিয়নের এটাও পাবা তোমাকে ধরাই দিবে তখন ওইখানে বসে বসে পড়া লাগবে ওদের রুলস গুলো একই জিনিস বুঝতে পেরেছ বলো ইনস্টাবলিশমেন্ট সরি সরি ইন এন এস্টাবলিশমেন্ট আচ্ছা এস্টাবলিশমেন্ট মানে কি এটা কিন্তু ওই যে দুই নাম্বার ডেফিনেশন পড়তে বলেছি না সেখানে কিন্তু আছে তোমরা এটা যে কোনো দিনই খুলে দেখো না এটা হচ্ছে তার নমুনা শ্যাল বি অ্যালাউড ডিউরিং দাবসিকুয়েন্ট পিরিয়ড অফ টুয়েলভ মান্থ লিভ উইথ ওয়েজেস সাবসিকুয়েন্ট পিরিয়ড অফ টুয়েলভ মান্থ লিভ উইথ ওয়েজেস ফর আ নাম্বার অফ ডে ফর এভরি এইটিন ডেজ অফ আচ্ছা যখন তুমি কোন একটা কোম্পানিতে এক বছর সার্ভিস কমপ্লিট করে ফেলবা তখন তুমি পরবর্তী বছর থেকে প্রত্যেক আঠারো দিন পর একটা করে ছুটি পাবা এবং সেই ছুটিটা অবশ্যই তুমি ছুটিতে থাকলো ওই দিনের বেতন তোমার জন্য ধার্য থাকবে এটাকে বলে হয় অ্যানুয়াল লিভ উইথ ওয়েজেস আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আঠারো দিন ভাগ করো কত হয় কত হয় চাকরি করবা তখন সেই প্রত্যেক বছর তোমার ঝুড়িতে বিশ দিন করে ছুটি জমা হবে তুমি যদি এই ছুটি থেকে ছুটি নিতে পারো অথবা যদি না নাও যখন তুমি চাকরি ছেড়ে দিবা এই প্রত্যেকটা ছুটি তোমাকে কাউন্ট করে তোমাকে টাকা দিয়ে দিবে পার ডে স্যালারির টাকা দিয়ে দিবে তোমার একদিনের বেতন যদি হয় সাত হাজার টাকা বছরে তুমি সাত দুগুণ চোদ্দ পার এভার এতগুলো টাকা তুমি এক বছরে পাবে যখন চাকরি ছেড়ে দিবে ধরো তোমার চার বছরের ছুটি জঙ্গ তাহলে ওটাকে চার দিয়ে গুণ করলে অত টাকা তুমি নিতে পারবে কথা বুঝতে পেরেছ অনেক সময় দেখা যায় যে লেট হয় আমাদের অফিসে যেতে পাঞ্চিং টাইমে লেট হয় অথবা সাইনিং টাইমে লেট হয় লাইক নয়টা বাজে অফিস আধা ঘন্টা অ্যালাউন্স দিয়েছে নটা তিরিশ এরপরে আমরা ঢুকতে এক মিনিট যদি দেরি করো মানে নয়টা এক যদি বাজে তারপরও তোমার এটা কাউন্ট হয় 
পরপর দুই দিন পর্যন্ত সরি পরপর তিন দিন অথবা পুরো মাসে তিন দিন তুমি লেট করতে পারবা নয়টা একত্রিশে তুমি ঢুকতে পারবা বা হোয়াট এভার লেট করতে পারবা কিন্তু যখনই তিন দিনের বেশি হয়ে যাবে তখনই তোমার একদিনের বেতন কাটবে একদিনের বেতনটা কেটে দিবে তখন অফিসে অফিসে যারা বস থাকে তারা কি করে ওই বেতনটা কাটে না ওটা তোমাকে দিয়ে যায় তুমি তো খুব খুশি না আমাদের সিস্টেমটা অনেক ভালো কিন্তু আসলে স্ট্র্যাটেজি কি করে জানো তোমরা এই যে অ্যানুয়াল লিভ উইথ অ্যানুয়াল লিভ উইথ ওয়েজ যে পাচ্ছ বিশটা হ্যাঁ একদিনে টাকা কাটার কথা ওইখান থেকে একদিনের টাকা রেখে দেয় কথা বুঝছো যে টাকাটা তোমাকে পরে দেওয়ার কথা সে টাকাটা তোমাকে আগে দিয়ে দেয় এই লিপটা ওইখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে নেয় বুঝতে পারছি তার মানে বোঝে নাই কেউ আচ্ছা ঠিক আছে না বুঝলে বাদ যে বোঝার পরে বুঝে নিও ম্যাম ট্রেড ইউনিয়নের ওটা কি পুরাটাই লাগবে ট্রেড <laughs> দিকে আমি ডেস্কটপ দেখে বলছি তো ডেস্কটপ থেকে তোমাদের শেয়ার দিতে পারছি না কারণ এখানে আমার জুমটা বিডিডেন্টটা অন করা নাই পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি 202 নাম্বার কালেক্ট করতে পারবি এই লগ গুলো পড়ার মূল নিয়ম হচ্ছে ইংলিশটা পড়বা বাংলা কি বুঝলা ওটা মাথায় রাখবা সোজা কথা এছাড়া এটা মনে রাখার কোনো উপায় নাই আর আমি পরীক্ষার হলে ডেফিনেটলি তোমাদের এর জন্য মার্কস কাটবো না যে তুমি সেকশন দিতে ভুল করছো কিনা প্যারা খাওয়ার দরকার নাই তুমি ওই ল সম্পর্কে সুন্দর ভাবে লিখতে পারছো কিনা বুঝছো কিনা এটুকু জানাই আমার জন্য যথেষ্ট কারণ আমি তোমাদের ল এর ডিগ্রি দিব না যে সেকশন ভুল হলে না তোমাকে আমি নাম্বার কেটে দিব কথা বুঝছো প্যারা খাওয়ানো এটা নিয়ে আমাদের নো মানে একবার কি হয়েছিল আমাদের সিনিয়র ভাইকে অনেক মারধর করেছিল ফেসবুকে তো অনেক লেখা থাকা হয়েছিল তিনি তো সেটাও একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট তারপরে হচ্ছে ওয়ার্কিং আওয়ার এন্ড লিভ ম্যাটার্নিটি লিভ তারপরে চ্যাপ্টার এর নাম হচ্ছে 
क्लसिफिकेशन गो सब इम्पर्टेंट भलो कर एक दिन एटा नहीं बसपा एक दिन और पढ़ाशुना करबा शुद्ध लटाई पढ़वा पूरे बोझार चेष्टा करवा बांगला टा की अर्थ टा कीी सहजकर बोझार चेष्टा कर बुझे अः जेमन धरो चैप्टर वन डेफिनेशन पढ़ला रिटायरमेंट की जिन पढ़ला पढ़ार पर तुम्हें कि बुझला इन्हें मैडम एक स्पेस रखसीना स्पेस लिखे फलो क्वेश्चन कर प्रिपेयर मैम कंसीडरेशन एड की कोनो क्लासिफिकेशन आ से इतना प्रीवियस ईयर एक तक क्वेश्चन देख से लमेट जो जिगिश कर लम ओ अच्छा कंसीडरेशन ऑन एक दौर नहीं होते पड़े क्योंने सेक्शन दवा से देखो आ सेक्शन टू डी ए ए टल लॉयर अंडर है जब कुन जाबा स्टार्स दिवा तो कुन उन्होंने पाव जाए किंतु आमर जो न मार्केटिंग ইলাবোরেটলি ডেসক্রাইব করার জন্য কারণ প্রত্যেকটা কনসেপ্ট অনেক ইলাবোরেটলি ডেসক্রাইব করা যায় অনেক কিছু আছে এখানে সাত নাম্বার দিলাম তুমি একটা গোল আইকা চারটা পাঁচটা পয়েন্ট লিখে দিলা সাত নাম্বার তো জীবন পাবা না পয়েন্ট ফাইভ পাবা আচ্ছা আর এই চ্যাপ্টারের শুরুতে একটা মার্কেটিং এর ফ্লো চার্ট ছিল উপরের দিকে যাও দেখবে একটা মার্কেটিং এর ফ্লো চার্ট আছে कथागुल मार्केटिंग 
তাহলে কিন্তু ফ্লো চার্টটা মানে ব্রেক করবে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে এটা নিচের দিকে আছে দেখো নিডস ওয়ান্ট এবং ডিমান্ড সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট আছে ওটা ডেফিনেশন আসতে পারে শর্ট নোট আসতে পারে ডিফারেন্স আসতে পারে ওয়ান্টস এন্ড ডিমান্ডের মধ্যে নিডস এর মধ্যে ডিমান্ডের মধ্যে এরকম তারপরে আরো নিচের দিকে আছে ভ্যালু এবং স্যাটিসফ্যাকশন ভ্যালু এবং স্যাটিসফ্যাকশন এর মধ্যে ডিফারেন্স আসতে পারে শর্ট নোট আসতে পারে ডেফিনেশন আসতে পারে আচ্ছা তোমাদের আর একটা চ্যাপ্টার পড়াইছিলাম মনে হয় মার্কেটিং সম্পর্কে মানে বেসিক নলেজ অফ মার্কেটিং ইন্ট্রোডাকশন টু মার্কেটিং হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে আছে না স্কোপ অফ মার্কেটিং ন্যাচার অফ মার্কেটিং হ্যাঁ জি ম্যাম মার্কেটিং এর ডেফিনেশন এগুলো পড়বা স্কোপ ন্যাচার মার্কেটিং এর ডেফিনেশন ইনভেন্টর ইনোভেটর এর ইনভেন্টর আর ইনোভেটর এর মধ্যে ডিফারেন্স কি লিখে নাও লিখে নাও মন না থাকলে স্কোপ ন্যাচার মার্কেটিং এর ডেফিনেশন এবং ইনভেন্টর এবং ইনোভেটর এর মধ্যে পার্থক্য কি चारपाशे दिए छोटा खुब बस मध्य पार्थक्य मिले मैडम जाम झारझारा तो प्रथम फेब्रिकारा आज कान सजा रखो 
टोटल छब्बीसमिक पचिस छब्बीस फोर्टीन पे 
কটন কে আরিফ মিয়া আছো আচ্ছা ওর ওর কি সমস্যা আবার রিয়াদ ম্যাম আবার রিয়াদ ম্যাম কারো আছো যে বলিনি আচ্ছা এটা ছিল ফেব্রিক এর জন্য এবার ইয়ার্ন ডিপার্টমেন্ট শোনো ইয়ার্ন ডিপার্টমেন্ট তেইশ আইডি চব্বিশ মানে ছাব্বিশ পাঁচ আগে পিছে কে আছে একটু বলতো মিথুন বাবু ফিফটি এত খারাপ কেন আবু আচ্ছা হিমেল তারপরে হচ্ছে 
रिएडमिशन सतर आकाश मिया तुम पे तेईस दशमिक पांच रिएडमिशन टेन हाँ टेन पे सात तुम परीक्षा तो खराब हो क्या शाखवत मैडम शो कर तुम्हारा जो परीक्षार हले बस तक For example, तो मधे तीन टा तीन टा क्वेश्चन आंसर करते होंगे। तुमरा five, six, seven आंसर करोगा। So five या A, B, C थकते पड़े, seven या A, B, C थकते पड़े। जेटा ही आंसर करो ना क्या नो? शॉप गुलो एक साथ ही आंसर करोगा। जमोन five A आंसर करो, पड़े five B आंसर करो, five C आंसर करोगा। अकुन तो मधे क्वेश्चन में तो पड़े मैडम। अमी five A पढ़ सी और five B पढ़े ना five C पढ़े। तो अकुन की करो अवश्य करवा क्या करबा फाइव एनसार कर पर जो फाइव बी पारो ना फाइव बी एर जो दुई पेज तीन पेज जैगा रेखे दाओ जैगा रेखे फाइव सी एनसार करो जख सब प्रश्न आंसर देव हो जाए तुम्हारा जो मना है जेटा सम्पर्क कि लिखी हमारे ज्ञान थे अभिज्ञता थे कि लिखी लिखे देवा अच्छा मध्य ढुके नम्बर दो फाइव ए फाइव सी मैं क्वेश्चन कत नम्बर क्वेश्चन खोजार जो माइक्रोस्कोप यूज कर लगे बाध्यवाजे लिखबा लाइन दीबा 
এবং কোন একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করার সময় যদি একটা পেজের অর্ধেকের বেশি বা অর্ধেক জায়গা লেগে যায় তাহলে ওই পেজে আর কোন কোশ্চেন লেখা শুরু করবা না নেক্সট পেজে চলে যাও নেক্সট পেজ থেকে অ্যান্সার করবা এবং খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টিপস তোমাদের জন্য অনেক সময় দেখা যায় কিছু আমার দুর্বল স্টুডেন্টরা বা অনেক ভালো স্টুডেন্ট দেখা যায় যে অনেক পড়াশোনা করার পরে তোমার সব কমন পড়ে নাই দুই সেট ফুল কমন পড়ছে বাট আর একটা সেট তুমি লিখতে পারতেস না কেন একটা কোশ্চেনের একটা অ্যান্সার পারো মনে করো ফাইভ সিক্স সেভেন এইট হচ্ছে বিপারটে আসে সিক্স সেভেন ভালো পারতেস ফাইভ আর এইট এর মধ্যে এখন তোমার ঝামেলা ফাইভ যদি অ্যান্সার করো সেখানে তুমি একটা প্রশ্নের অ্যান্সার পারতেস আর এইট যদি অ্যান্সার করো সেখানে তুমি দুইটা প্রশ্নের অ্যান্সার পারতেস এখন তুমি কি করবা তো কিছু স্টুডেন্ট কি করে আমরা মনে হয় বোকা সাররা বোকা তারা দেখবে না সে প্রথমে ফাইভ এর এ লেখে সিক্স সেভেন ফুল লেখে এইটে এসে দুইটা লেখে এখন প্রথমে যখন আমরা খাতা দেখি খাতা দেখার সময় তো ধামঝাম করে মার্ক দিয়ে দেই ওটা তো চেক হয় না বাট যখন এই মার্কসটা আমরা তোমাদের রেজাল্ট পাবলিশের জন্য আমরা যখন আমরা প্লট করি বসাই তখন ধরা খাবে তখন ধরা খাই কিরকম যে ফাইভ এ অ্যান্সার করছে সিক্স অ্যান্সার করছে সেভেন অ্যান্সার করছে এক্সট্রা কোনটা করছে এইট করছে কিন্তু তুমি কিন্তু দেখো এইটে তুমি দুইটা প্রশ্নে অ্যান্সার পারছো ভালো মার্ক ক্যারি করছো তুমি এইটে তখন কি হয় এইট এর যে ভালো মার্ক ক্যারি করছো বেশি পাইছো ফাইভ এর থেকে ওইটাই লাস্ট এর যেটা থাকে কোয়েশ্চেন সেটা কাটা চলে যায় এটা তোমার জন্য একটা ব্যাড লাক এই ধরনের কাজ কখনোই করবে না তোমার যদি এরকম কখনো সমস্যা হয় যে তিন সেট প্রশ্নের মধ্যে দুই সেট ভালো পারি আর এক সেটের সমস্যা তখন কি করবা দুইটার মধ্যে যেটা ভালো পারো বেশি পারো ওইটা লিখবা ধরো এইট এইট ভালো পারো এইট এর এবি পারো সি পারো না তখন সিটা কি করবা সিটাও অ্যান্সার করবা কোনো কোয়েশ্চেন ফাঁকা রেখে আসবা না কিছু না কিছু যা বুঝো তা লিখবা তখন দেখা যায় যে অনেকের থাকে যে পাশ ফেল নিয়ে সমস্যা থাকে তো কিছু না কিছু যা বুঝো একটু লিখলেও হয়তো কিছু নাম্বার পাওয়া যায় হম যদি রিলেটিভ হয়ে যায় তোমার অ্যান্সারটা যদি আমি যা চাচ্ছি সে ডাইমেনশনের সাথে যদি অ্যালাইন হয়ে যায় কিছু না কিছু নাম্বার তখন টিচাররা দিয়ে দেয় আচ্ছা তো চারটা টিপস নাম্বার ওয়ান যে প্রশ্নের অ্যান্সার করো এ বি সি একসাথে লিখবা নাম্বার টু একটা প্রশ্নের অ্যান্সার লিখতে গেলে যদি অর্ধেকের অর্ধেক অর্ধেকের বেশি জায়গা লাগে সেই পেজে আর লিখবা না অন্য পেজে চলে যাবে অ্যান্সার করার জন্য নাম্বার থ্রি একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার শেষ হলে নিচে একটা লাইন দিয়ে দিবা মানে সেপারেশন অব দা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ যেখানে আমার কোয়েশ্চেনটা শেষ নতুন কোয়েশ্চেন শুরু হচ্ছে ম্যাডাম দেখেন স্যার দেখেন আমাকে নাম্বার দেন নাম্বার ফোর কখনো এক্সেস কোনো কিছু লিখবা না ইলিগাল কোনো কিছু করবা না এটা তোমার নাম্বার কমে যাবে নাম্বার বাড়বে না সবাই ক্লিয়ার এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট টিপস এই চারটা টিপস এর বাইরে সেটা হচ্ছে যদি কখনো এক্সাম তখন ঘটনা করে এক টানে পুরো আইডি কেটে নিচে বা উপরে লিখবা আবার এমনও হতে পারে যে তোমরা এ পার্টের অ্যান্সার বি পার্টে লিখবা বি পার্টের অ্যান্সার এ পার্টে লিখবা তখন কি করবা হ্যান্ড রাইস করবা এবং তোমার ইনভেজিলেশন ইনভেজিলেটর কে ডাক দিবা যে স্যার বা ম্যাম আমার এই ধরনের সমস্যা হয়েছে তখন সে কি করবে তুমি যদি বি পার্টের জায়গায় এ পার্ট লিখে থাকো তো ওই খাতার বি লেখাটা কেটে দিয়ে এল কে সাইন করে দিলেই আমরা তোমাদেরকে মার্ক দিব আর যদি পাকনামি করো না ঠিকঠাক করো তখন কি হবে ওই আমার কাছে যে খাতাটা আসবে সেখানে আমি দেখবো যে তোমার লেখা হচ্ছে এক দুই তিন কিন্তু এক দুই তিন তো হচ্ছে তোমার এ পার্টে এ পার্টের মানে কোয়েশ্চেন এক দুই তিন তো হচ্ছে তোমার এ পার্টের অ্যান্সার তখন আমি কি করবো বি পার্টে আমার কাছে আসছে কিন্তু বি পার্টে তুমি এক দুই তিন অ্যান্সার করছো তখন দেখা যাবে যে আমি তোমাকে এক নাম্বার দিব না সব নাম্বার সঠিক হওয়া সত্য আমি তোমাকে জিরো দিব কথা বুঝাতে পারছি তোমার এক্সাম হলে তোমার আইডি এবং কোন পার্টে কোনটা অ্যান্সার লিখতে হবে এই ধরনের কোন সমস্যা হলে টক টু ইউর ইনভেজিলেচার হি অর শি উইল হেল্প ইউ ইন দিস রিগার্ড গট ইট ওকে আল্লাহ হাফেজ সবার জন্য শুভকামনা রইল ভালোভাবে এক্সাম দাও আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ অবশ্যই